വാഗമണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം വാഗമണ്ണിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മൂന്നുമലയെ പോയി ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ആരും കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് വാഗമണ്ണടുത്തുള്ള വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാഗമണ്ണ മുട്ടക്കുന്ന് കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ മലകളാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം സിനിമകളും പാട്ടുകളും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ചാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ പൈൻ വാലി പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തൂടെ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം പുതിയ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ആക്കി ആളൊന്നിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് പണ്ട് ചുമ്മാ കയറി നടന്ന് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം എൻട്രൻസ് ആയി മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വലിയ ഫീസൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ മൊട്ടക്കുന്നിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ദാ ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ അവിടെ അവിടുന്ന് ആ പച്ച കാണുന്ന അവിടുന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യൂവിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലായിടവും മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് ഇപ്പം ഈ ഏരിയ ഫുൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പോകണമെന്നില്ല അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ് എടുക്കാതെ കാണാം സൂര്യപ്രകാശം വീഴുമ്പോഴേക്കും ആ ഓരോ മലയ്ക്കും പല കളറുകൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മേളിൽ ചെറിയ കാർമേഹം ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കാണുന്നു ആ ഏരിയ നല്ല ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് മലകൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ നല്ല പച്ച കളറിൽ കാണാം ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ലടാ വൈകിട്ട് വന്ന് ടെൻറ്റൊക്കെ അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബെറ്റർ സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് കുരിശുമലയല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തങ്ങൾപ്പാറ തങ്ങൾപ്പാറയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നാ ദൂരം ഉണ്ടോടാ ആണല്ലേ വാഗമൺ ടൗണിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് തങ്ങൾപ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് തങ്ങൾപ്പാറയിലോട്ട് പോകാനുണ്ട് തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം അല്ലേ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ തങ്കൽപ്പാറ അതിനപ്പുറത്തായിട്ടാണ് തന്നെ നമ്മുടെ കുരിശുമല കുരിശുമല കാണുന്നത് ൊന്നിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞാർ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജയസൂര്യ ഷാജിപ്പാപ്പിനൊക്കെയായി അഭിനയിച്ച ആട് ടു സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിനായകനൊക്കെ ആയിട്ട് ആംബുലൻസിൽ കമ്മട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്സ് ചെയ്യുന്ന സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ കാഞ്ഞാർ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ കമ്പിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കുള്ള വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ആട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആട് രൂപിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് പോകുമ്പം അവർ കാണാതെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അത് ഈ സ്ഥലമാണ് നമുക്കിനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ രണ്ട് മലകൾക്ക് മുകളിലായി സെറ്റിട്ട് ഒരു ഗുഹയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിലെ സീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്പിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ആട് ടു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മളവർ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മിക്കതും ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാഗമണ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഈ ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷനാണ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ മലയാളം മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ഷൂട്ട് ചെയ്തിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലേസാണ് നമ്മുടെ ഈ വാഗമണ്ണ് ഇവിടെ എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റൻസി ഗ്രീൻ മെഡോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫാം ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതാണ് ഹോം സ്റ്റേ പോലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഈ പ്രോപ്പർ സ്ഥലം ഏതാണെടാ ഉളുപ്പുണ്ണിയാണ് ഉളുപ്പുണ്ണിക്ക് അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം ആ ഉളുപ്പുണ്ണി പഞ്ഞിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മളത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വരും ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് നമുക്കിനി അകത്തോട്ട് കയറാം അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നമ്മളാ റിസോർട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ റിസോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മൊത്തം മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടോ കാര്യങ്ങളും മലനിരയൊക്കെയാണ് തേയിലത്തോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അടിപൊളി സ്ഥലം ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് റിസോർട്ട് പോലെയാണ് കുറേ വരകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരക്കാം കാരണം ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫുള്ള് ഇവിടെ വരുന്നത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ സംഗീത അങ്ങനെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൂരെ കാണുന്നത് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ചൂരുകളിൽ ഫുള്ള് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇവിടെ വരുന്ന കലാകാരന്മാർ മൊത്തം വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചുമരിലും മനോഹരമായ ഇതുപോലെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലും വിദേശികളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് സൈഡിൽ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരു പട്ടിയുടെ പടമാണ് വരച്ചത് ഇതൊരു ജർമ്മൻകാരനാണ് വരച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടോമി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വരച്ച പടമാണ് മറ്റൊരു പടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെ തേയില നുള്ളാൻ വന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് ആ ചേച്ചിയെ കണ്ട് പുള്ളി വരച്ചാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ളത് ലോകപ്രശസ്തമായ ചിത്രകാരന്മാരാണ് ലോകപ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും അവർ ഇവിടെ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവരിവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് കാരണം നോർമലായിട്ട് വാഗമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി ഇതുപോലെയുള്ള കാം ആൻഡ് കോയറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് അവരുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടും കാരണം സംഗീതജ്ഞരാണെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതി പാട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കാം ആൻഡ് കോയറ്റായ സ്ഥലങ്ങളിരുന്ന് മനസ്സ് ശാന്തമായി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിസോർട്ടുകൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ വന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഈ റിസോർട്ടിനെ നിങ്ങൾ കാണരുത് സഖാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ റിസോർട്ട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു പച്ചക്കുതിരയുടെ ചെറിയ രൂപമാണ് ഇത് ഫുള്ള് ചെമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു കാടിൻ്റെ ചെറിയ കാടിൻ്റെ പ്രതീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ കൂടുതലും അട്ടശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴില്ല മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളത് ഒരു കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ തേയില നട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫുള്ള് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക ഒരു ചെറിയ കാടിൻ്റെ പ്രതീതിയും ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉളുപ്പുണ്ണിയായി വരുന്നത് ഉളുപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫഗത് ഫാസിൻ്റെ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഉളുപ്പുണ്ണി തന്നെ ഉളുപ്പുണ്ണി അതിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇതിന് ഇടപഴി ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് തേയിലയാണ് എനിക്കുന്ന ഫുള്ള് തേയില ഇവിടെ തേയിലയുടെ പൂവുണ്ട് ഇവിടെ തേയില ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തേയില പൂവ് ാണെന്നാണ് നമ്മുടെ തേയിലയുടെ ക നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നടത്തിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ തേയിലയുടെ ക ഇത് കണ്ടു അവിടെ തേയിലച്ചെടി എന്നുള്ള കായ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേയില ഇവത്തെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തേയില എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തുമ്പത്തുള്ള ആ രണ്ടില കണ്ടോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ താഴത്തെ ഇല അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇത് ഒടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു നാല് വരും ഇതിങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് വരും നാല് വരാത്ത സാധനമാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ നാല് കണ്ടോ അങ്ങനെ നാല് വരാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഐറ്റത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ച് ഒടിക്കുമ്പോൾ നാല് കിട്ടാതെ വരുന്നു അവിടം തൊട്ട് മേളിലോട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ കണ്ടു ഇത്രയും സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വരുന്ന മൊത്തം ഇമ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയും തേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തേയില ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് ചുമ്മാ വന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഇവര് ഈ റിസോർട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ഒന്നേ നിങ്ങൾ പടം വരക്കാരന് അല്ലേ മ്യൂ മ്യൂസിഷ്യന് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ റിസോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നാലായിരം രൂപ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർ ഡേ ഇവർ ഇതിന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് നമ്മളെ മുസിരിസ് ബിനാലയൊക്കെ ഇല്ലേ കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലയെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ 
അതുമായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് ചെറിയ കോർപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വരച്ച ഒത്തിരി പടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മിനാലയ്ക്ക് എക്സിബിഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ അവർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു കൂടുതലും ഇവിടെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴി കാണലാണ് ഇതുപോലെ ഈ പുല്ല് ചെത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പുല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് മറ്റേ പുൽച്ചൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണക്കി ഇതിൻ്റെ ഇത് കീറി കീറി എടുത്താണ് ഇവർ പുൽച്ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇവത്തേ എന്നാണ് ഈ പുല്ലെടുക്കുന്നത് ഈ പുല്ലിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെടുത്ത് ഇത് ഉണക്കി എടുത്താണ് നമുക്ക് ഈ പുൽച്ചൂൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാർ ഇതിപ്പം കണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ ഈ കാണുന്ന ചെടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പുൽച്ചൂൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു പനയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെ താഴെ വന്ന് നമ്മൾ താഴെ എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് മലനിരകളാണ് ഇത്തിരി മേഘ ഇങ്ങനെ കാർമേഘ ഇറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴ വരാതിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉളുപ്പുണ്ണിക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പം മഴയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഉളുപ്പുണ്ണി പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെസിഡൻസിയെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക